वेलकम बैक डॉक्स आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है ईपीएसपी और आईपीएसपी पी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बट इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और ये कैसे जनरेट होता है अगर ये हमारा बिल्कुल डिटेल में मॉलिकुलर लेवल पर बेसिकली अच्छे से क्लियर है तो हम ई पी एस को विद इन फाइव मिनट्स में कम्प्लीट कर सकते हैं वो इतना टिपिकल नहीं पड़ता क्योंकि उसमें सिर्फ आयन का एक्सचेंज का खेल है तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा एक्शन पोटेंशियल की कहानी से ठीक है अब इस एक्शन पोटेंशियल को पढ़ने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा हमारा डिफरेंट होगा डिफरेंट ऐसे कि जैसे आप यहाँ देख रहे हो मैंने एक वाला पार्ट है यहाँ जो अपन ने देखा है ये सेंस रिसेप्टर से यहाँ कोई भी स्टिमुलस आएगा सपोज किसी ने मुझे टच किया ये एक स्टिमुलस आया यहाँ से जो अपना एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होगा ठीक है वो जाके वो कहाँ जाएगा एक्चुअल में ये जो वाला पार्ट है वो क्या है स्पाइनल कोड ठीक है ये स्पाइनल कोड वाला पार्ट है स्पाइनल कोड में जाएगा देन स्पाइनल कोड से वही हमने जो पुराना पढ़ा है एल्फा मोटर न्यूरोस होती हैं उनके थ्रू पर्टिकुलरली अगेन एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता हुआ इफेक्टर मसल पे काम कराएगा तो ये हमारी बेसिक स्टेप्स हैं तो हमने पूरे को तोड़ने के लिए एक्चुअल में ई पी समझने के लिए थोड़ा सा इस वे में पढ़ेंगे तो यहाँ तक की जो कहानी है इसके पीछे ही इंटरन्यूरोन से लेके यहाँ तक की कि मसल कैसे अफेक्ट होती है कॉन्टेक्ट होती है हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं अब जो हमें कहानी पढ़नी है वो पढ़नी है इसके पहले की कि कोई भी टच सेंसेशन आया कोई भी टच स्टिमुलेशन आया तो क्या चेंजेस आएंगे उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के अंदर जैसे यहाँ सेंसर रिसेप्टर मैंने दिखा रखा है ये स्किन वाला इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे फिर यहाँ से चेंजेस होने के बाद में कैसे एक्चुअल में एक्शन पॉलिशियल जनरेट होगा और वो जनरेट होने के बाद में कैसे ट्रेवल करेगा इंटरन्यूरोन के थ्रू इनके थ्रू और यहाँ फिर जो जनरेट होता है ई पी एस पी या ई पी एस पी वो कैसे जनरेट होता है एक्साइटेटरी इनिबिटरी तो ऐसे हम बिल्कुल मतलब सीक्वेंस वाइज चलते हुए चलेंगे ताकि हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके ठीक है अब इन सबको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बात करूंगा ट्वेल्थ इलेवंथ लेवल की जो आप सबको पता होगा कि हाँ एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड के अंदर कौन से आएंगे ज़्यादा होते हैं इंटर सेलर में कौन से होते हैं बट मैं मेरे वे में समझाऊंगा ताकि वो लॉन्ग टर्म तक रिटर्न रहे मे भी आपको कोई तरीका आता हो नहीं आता हो जैसे सपोज मैंने ये बना लिया एक सेल मेम्रेन ठीक है इस सेल मेम्रेन के इस साइड जो है मैंने क्या बोल दिया ये इंट्रा सेलुलर पार्ट है ओके और इसके इस साइड एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है अब यहाँ आयन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखने के लिए एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जनरली कि अगर सोडियम को वाटर में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ब्लास्ट होता है ठीक है ये हमने ट्वेल्थ में क्या होगा हमेशा लैब से चुराए होंगे थोड़े बहुत सोडियम के छोटे छोटे पैकेट्स और उनको पानी में डाला होगा ये सब सब लोग करते हैं तो हमें ये चीज़ याद रहती है तो हमें क्या ध्यान रखना है जैसे इससे हम थोड़ा सा निमोनिक टाइप का लिंक बना के याद रखेंगे कि जो इंटर सेलुलर पार्ट होता है उसमें मैगजिम जो पार्ट होता है वो वाटर होता है ठीक है अप्रोक्स सेवेंटी टू एटी परसेंट मैगजिम जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो वाटर के बने होते हैं तो हम क्या सोच सकते हैं इससे कि अगर जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ सोडियम नहीं होगा क्यों क्योंकि ब्लास्ट होने का खतरा है तो क्या होगा इंटर सेलर पार्ट में सोडियम नहीं होगा तो सोडियम कहाँ ज़्यादा होगा बाहर एक्स्ट्रा सेलर पार्ट में तो हमने क्या बोल दिया एन प्लस ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलर पार्ट में ठीक है अब साथ में आपको पता है जहाँ सोडियम की बात आती है वहाँ पोटेशियम की भी बात आती है ठीक है तो हमने क्या बोल दिया इंटर सेलर पार्ट में क्या ज़्यादा होगा पोटेशियम तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो हमें इतनी सी ध्यान रखनी है कि एक्स्ट्रा सेलर पार्ट में सोडियम ज़्यादा होता है इंटर सेलर पार्ट में पोटेशियम ज़्यादा होता है ठीक है इनका एक बैलेंस बना हुआ होता है बाकी जो चैनल्स हैं वो हम आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब इन सब चीज़ों को समझने के लिए आगे जाने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो न्यूरोन में जनरेट होते हैं एक्चुअल में वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं ठीक है एक तो रेस्टिंग मेमरेंट पोटेंशियल पर ठीक है दूसरा आई चैनल्स पर रेस्टिंग मेमरेंट पोटेंशियल तो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं माइनस सेवेंटी होता है ऑलरेडी सेल के अंदर बट ये माइनस सेवेंटी मिली एक्चुअल में क्रिएट कैसे होता है कैसे एक सेल नेगेटिव पॉलिटी एक्वायर करती है इन ठीक है जस्ट बिकॉज ऑफ आयन चैनल्स ठीक है उसके अंदर क्या होती है ये नेगेटिव पॉलिटी आती है अब ये आयन चैनल्स के टाइप पढ़ते हैं कि क्या क्या होते हैं अब इसके टाइप के जाने के लिए हमने देखा मेनली इसके ये फोर टाइप्स हमने बता दिए ठीक है फोर टाइप्स में पहला क्या होता है लीकेज चैनल्स ठीक है ये ओपन और क्लोज होते हैं रैंडमली ये लीकी चैनल्स होते हैं लेट्स सपोज जैसे सेल है तो यहाँ ये हमने लीकी चैनल बना दिया ठीक है अब ये लीकी चैनल्स क्या करेंगे ग्रेडियंट बेसिस पे ओपन क्लोज होंगे जहाँ ज़्यादा
ठीक है अगर सोडियम की बात करूँ तो सोडियम बाहर की साइड जाता है तो क्या करेंगे सोडियम को अंदर लेके आएंगे हाई से लो की तरफ तो ये हो गया लीकी चैनल का काम ये इतना हमें क्लियर हो गया दूसरी टर्म है वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होते हैं नॉर्मली तो ये क्लोज स्टेट में होते हैं ठीक है बट जब भी पर्टिकुलर वोल्टेज आएगा जो भी इनके लिए साइन है उस वोल्टेज को जैसे ही सेल एक्वायर करेगी जैसे ही पॉलिटी आएगी ये ओपन हो जाएंगे और इनके अंदर से आयन्स का इन्फ्लक्स होने लग जाएगा ये क्लियर हो गया इसको आगे हम देख लेंगे कुछ होते हैं लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं ठीक है ये क्या होते हैं ओपन और क्लोज होते हैं सिर्फ न्यूरो ट्रांसमीटर के रेस्पॉन्स में इनको केमिकल स्टिमुलस चाहिए इसको हम पढ़ेंगे ई पी एस पी आई पी एस पी इसका रोल आएगा जब कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर किसी सीनेप से जाता है तो क्या करेगा पोस्टिनोटिक मेमरेन पे जो भी लिगेंड गेटेड चैनल्स हैं उनको ओपन करवा देगा और उनके थ्रू आयन्स का इन्फ्लेक्स होगा और फिर एक्शन पोटेंशन जनरेट होगा तो ये तो बीच की कहानी होगी सिनेप्टिक लेवल पर बट अभी हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल रिसेप्टर लेवल से कि रिसेप्टर से कोई स्टिमुलस आया किसी ने मुझे टच किया अब ये जो टच सेंसेशन है ये भी अल्टीमेटली किसी न्यूरोन के थ्रू ही मुझे जा रही मुझे फील हो रही है तो यहाँ कैसे चीज़ें जनरेट होती हैं तो ये सिनेप्टिक लेवल पे तो हमें पता है वहाँ तो न्यूरो ट्रांसमिट होता है जनरेट करने के लिए तो वहाँ से तो हम इजीली समझ जाते हैं कि हाँ हर जगह न्यूरो ट्रांसमिटर खेल बट यहाँ क्या यहाँ तो कोई सिनेस बन नहीं रखा हमने कोई टच किया तो यहाँ थोड़ी कोई न्यूरो ट्रांसमिटर निकल रहा है कुछ ना कुछ तो हो रहा है पीछे वो जो हो रहा है उसकी फील हम आगे लेंगे ठीक है एक होते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल्स ठीक है ये ओपन और क्लोज होते हैं मैकेनिकल स्टिमुलस के बेसिस पे ठीक है ये बात कर ली हमने मैकेनिकल स्टिमुलस जैसे हमने यहाँ की बात की थी यहाँ मैकेनिकल स्टिमुलस क्या होगा कोई टच सेंसेशन कोई प्रेशर कोई वाइब्रेशन जब होगा तो ये चैनल्स ओपन होंगे अब थोड़ा सा लिंक हो रहा होगा किसी नेप्टिक लेवल पर लेकिन गेटेड काम करते हैं जबकि बाहर टच की बात करूँ रिसेप्टर पर वहाँ मैकेनिकल गेटेड चैनल्स काम करते हैं इतना समझ में आ गया होगा सेल में नॉर्मली लीकेज और वोल्टेज दोनों प्रेजेंट होते हैं ये थोड़ा थोड़ा अपन को चारों के जो चैनल्स होते हैं उनके टाइप्स क्लियर हो गए एक्चुअल में वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये क्लियर हो गया अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं हम आगे की तरफ जैसे हमने देखा नॉर्मली जैसे क्वेश्चन यहाँ आया है वाई रेस्टिंग मेमरी पोटेंशियल इज नेगेटिव इन द सेल रिलेटिवली रिलेटिव टू द आउटसाइड अब ये नेगेटिव क्यों होता है इसके पीछे जो रीजन्स हैं वो रीजन्स यहाँ दे रखे हैं इन रीजन्स को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं जैसे पहला रीजन दे रखा है द रेस्टिंग मेमरेन इज टेन टू हंड्रेड टाइम्स मोर परमिएबल टू के प्लस दिन एन ए प्लस ये पॉइंट है ध्यान रखना अच्छे से कि अगर लेट सपोज सो चैनल्स लीकी चैनल्स पोटेशियम के हैं ठीक है तो उससे कंपेरिजन में जो टेन चैनल्स होंगे या फाइव चैनल्स होंगे वो सोडियम के होंगे तो यहाँ क्या हुआ जो चैनल्स का नंबर ऑटोमेटिक वेरी कर रहा है पोटेशियम का ऑलरेडी ज़्यादा है प्लस इनकी परमेबिलिटी भी ज़्यादा है ओके okay, तो इस चक्कर में भी नेगेटिव रहता है अब कैसे रहेगा वो आगे देख लेंगे अब क्या लिखा अगली लाइन के प्लस टेन टू लीक आउट ऑफ द सेल डाउन इट्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हमने बात कर ली थी लीकी चैनल्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं हाई टू लो की तरफ जाते हैं ठीक है तो ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं जैसे पोटेशियम में पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है बट ये करते हैं नेगेटिव चार्ज को कैरी नहीं कर पाते तो नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं स्लाइटली लार्जर होते हैं और सेल में क्रॉस नहीं कर पाते तो भैया उनका कोई लिंक नहीं है वो अंदर बाहर नहीं होते ओनली जो चीज़ें मूव होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम और पोटेशियम यहाँ तक हमका क्लियर है ये जैसे कि सी एल माइनस की हायर कंसनट्रेशन है बट फिर भी वो मूव नहीं कर पा रहे क्यों क्योंकि उनकी साइज बड़ी है अगला पॉइंट द नॉन डिफ्यूजिबल एन आइंस कैन नॉट लीव द सेल क्लियर हो गया है नॉन डिफ्यूजल में प्रोटीन सल्फेट्स भी आ गए फोस्फेट्स भी आ गए क्लोराइड्स भी आ गए सब चीज़ें आ गई वो मूव नहीं कर पाती नेक्स्ट साइड चलते हैं अब इसी कहानी को समझने के लिए जैसे हमने एक सिंपल सा बेसिक सा एक डायग्राम लिया है इस डायग्राम के अंदर जैसे अपन ने देखा बाहर क्या है सोडियम आइंस बहुत ज़्यादा है ये प्लस वाले क्या है सारे के सारे सोडियम आइंस है यहाँ तक क्लियर है मैंने क्या बात की थी जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ सोडियम नहीं जाएगा क्यों क्योंकि ब्लास्ट होने खतरा रहेगा फिर क्या होता है एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड के अंदर होता है सोडियम हो गया अंदर की बात करूँ तो अंदर क्या होगा अपना पोटेशियम आयन होगा इंटर सेलर इसी कंसनट्रेशन यहाँ जाता है उसी कंसनट्रेशन यहाँ जाता है अब ये जैसे के प्लस लीकी चैनल्स हैं सोडियम लीकी चैनल्स हैं हमने बात करी थी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पर काम करते हैं अब के प्लस तो देख रहे हो डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है हायर से लो की तरफ अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम क्या हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है हायर टू लो ये क्लियर हो गया यहाँ तक का अब अगेन देखो के प्लस चैनल्स एज कम्पेयर टू यहाँ दो कैल्शियम वो दो पोटेशियम चैनल्स हैं और एक सोडियम चैनल है रिलेटिवली हमें ज़्यादा लिख रहा है नंबर्स में ठीक है अब यहाँ आता है एक ए टी सोडियम
क्यों चाहिए वो काम करते हैं अगेंस्ट द विल जाके या कुछ एक्स्ट्रा हमें एफर्ट्स करने पड़ते तो हमें वे टी चाहिए होती तो फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ कंसल्टेशन ग्रेडिएंट था तो वहाँ तो लीकी चैनल बन गए बट जब इसका ऑपोजिट करना होगा ऑपोजिट इन द सेंस कि अंदर जो सोडियम आया है ठीक है अंदर जो सोडियम आया है उसको अगर बाहर ले जाना होगा तो हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी चाहिए तो क्या होगा ए टी पी रिक्वायर होगी क्योंकि ये ऑपोजिट जा रहा है लो टू हाई जा रहा है ठीक है ये लो है और ये हाई है लो टू हाई जा रहा है तो हमें क्या चाहिएगा एनर्जी चाहिए कि ये गया बाहर क्या है अब ना पोटेशियम है पोटेशियम भी चाहिए पोटेशियम क्या है यहाँ लो है यहाँ हाई है बट लो टू हाई जाना है इसलिए हमको ए चाहिए तो ये लो टू हाई आ रहा है तो ए का भी लिंक समझ में आ गया होगा कि हमने ए क्यों यहाँ जाके काम में लिया या फिर ए की क्या रिक्वायरमेंट थी क्योंकि हमें ऑपोजिट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाना था इनको यहाँ तक कहानी क्लियर होगी अगर आपको ये क्लियर है इसका मतलब आपको अब सेल का नेगेटिव पोटेंशियल भी क्लियर है नेगेटिव पोटेंशियल कैसे आएगा सेल की पोलिटी माइनस सेवेंटी मिली कैसे मेंटेन रहती है पहली चीज सेल मेम्ब्रेन है के प्लस बहुत ज़्यादा परमिएबल है तो के प्लस क्या कर रहा है बाहर निकल रहा है ठीक है पोटेशियम बाहर निकल जा रहा है जबकि सोडियम की परमिबिलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अगर 50 से 100 जो चैनल्स हैं वो पोटेशियम के हैं और 5 से 10 जो सोडियम के हैं तो हम समझ सकते हैं कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है ठीक है जबकि सोडियम है वो कम अंदर आ रहा है इसका मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा अगर मैं मानूँ कि सौ पोटेशियम बाहर जा रहे हैं और टेन सोडियम अंदर आ रहे हैं तो यहाँ जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ या जो इक्विबियम मेंटेन हुआ वो टेन का हुआ जबकि नाइन्टी को भी बैलेंस करना बाकी है तो अंदर क्या आ जाएगा एक तरीके से 90 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ के 90 पोटेशियम बाहर चले गए पर उनको कंपनसेट करने के लिए 90 जो सोडियम है वो अंदर नहीं है ऐसा क्लियर है ये मैंने एग्जांपल देके बताया नंबर ताकि थोड़ा समझ में आ जाए एक्चुअल में ऐसा नौ सौ नब्बे सौ नहीं होता वो एक रैंडम अमाउंट में जाते हैं अब जैसे यहाँ चीज सेम है अब इस चीज़ को बैलेंस करवाने के लिए क्या करती है देखो यहाँ जो अंदर आए हैं सेल सेल में क्या हो रहा है अंदर तीन अने निकाले जा रहे हैं बाहर ये देख रहे हो तीन अने बाहर निकाल दिए जबकि दो के अंदर लाए जा रहे हैं जो आए लॉस हुआ है उनको वापस लाया जा रहा है अब ये चीज़ भी हमें क्या इंडिकेट करती है कि यह भी कहाँ ना कहाँ नेगेटिव पॉलिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है कैसे तीन ले जा रही है बाहर और दो ला रही है अंदर तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चार्ज दे दिया ना इसने एक को न्यूट्रलाइज नहीं किया तो ये भी हमारे नेगेटिविटी में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है नेगेटिव पॉलिटी के अंदर तो अब क्लियर हो गया होगा कि माइनस सेवेंटी कैसे आता है सेल के अंदर तो ये तरीका रहेगा इतना हमें ध्यान रखना है अब मैं बात करता हूँ किसकी किस लेवल की कि हमारा जो हैंड था यहाँ टच हुआ ठीक है जैसे हमने टच किया रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ यहाँ सेक्शन पोटेशन जनरेट हुआ और हमको सेंसेशन आया कि हाँ हमें कुछ टच या वाइब्रेशन हुआ तो रिसेप्टर की अलग से वीडियो बनाएंगे बट अब ये समझ लो कि जैसे प्रेशर के लिए वाइब्रेशन के लिए रिसेप्टर होता है अपना पेसिनियन कर्पसल ठीक है ये पेसिनियन कर्पसल क्या करता है टच या इसकी सेंसेशन को लेकर आता है अब इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम अब ये क्या होता है जनरली देखो टिप ऑफ द सेंट्रल फाइबर अनमाइनलेटेड ये टिप दिख रही होगी ये अनमाइनलेटेड है फिर रिमेनिंग पार्ट है वो माइनलेटेड होता है फर्स्ट नॉड ऑफ रेनवियर जो होता है वो अंदर होता है और सेकंड बाहर की तरफ होता है ये थोड़ा सा गलत डायग्राम है ये ऐसे आएगा ये बाहर की तरफ होता है सेकंड नॉड ऑफ रेनवियर नॉड ऑफ रेनवियर ठीक है ज़्यादा क्लियर हो गया बाकी रिमेनिंग फाइबर क्या होगा माइनलेटेड होगा अब क्या चीज़ होती है ये लेमिनेटेड होते हैं एनकेप्सुलेटेड होता है डिफरेंट डिफरेंट लेमिना से जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ ये एक लेमिना बन गई ये दूसरी लेमिना ये तीसरी लेमिना ऐसे मल्टीपल लेमिनाज होती हैं जो बनी हुई होती हैं ठीक है तो हम बात कर रहे थे हमारे जो पैसिंग इन कॉर्पसल की उसकी अब लेट सपोज किसी ने मुझे टच किया जस ये मैंने टच किया यहाँ और यहाँ मैं देखा हूँ ये मेरी फिंगर थी जो सपोज और यहाँ ये रिसेप्टर था पैसिंग इन कॉर्पसल जो प्रेशर को वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है यहाँ ये किसी ने टच किया ठीक है इस टच करने से या इस पर्टिकुलर प्रेशर से क्या या इस कंप्रेशन से क्या होगा जो ये लेमिनेटेड मेम्ब्रेन होगी ठीक है इसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा या डिस्टोर्ट हो जाएगी अब ये जैसे डिस्टोर्ट होगी तो क्या होगा जैसे लेट सपोज इस नीन के बीच के अंदर क्या है ऐसे ये मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हैं ठीक है अब जैसे ही यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो ये मेमरी डिस्टोर्ट होगी डिस्टोर्ट होगी तो थोड़ा सा वाइड होगी वाइड होते क्या हो जाएगा ये मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे और ये जैसे ओपन होंगे क्या होंगे इनमें से सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा और यही जो सेकेंड लाइन वो कहती है डिफॉन्ड बाई कंप्रेशन
क्रिएटेड ठीक है करंट फ्लो होगा क्यों क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज फिजिक्स वाली डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट तो यहाँ क्या होगा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा ठीक है अब यहाँ नोड ऑफ रेलवे पे क्या हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा और वो ट्रांसमिट हो जाएगा तो ये होगी हमारी रिसेप्टर की कहानी अब हमें पता लग गया कि रिसेप्टर पर कैसे एक्चुअल में करंट प्रोड्यूस होता है या फिर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है ठीक है अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट स्लाइड को हमने इसको थोड़ा सा समअप कर लिया एक रीड मार लेते हैं ये प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं वैसे इंडियन कॉर्पस क्लियर है हमारा प्रेशर डिस्टोर्ट्स द कैप्सूल जो कैप्सूल होता है जो लेमिना बने होती है एनकैप्सुलेटेड होते हैं उसको डिस्टोर्ट कर देगा डिस्टोर्ट करने से क्या होगा स्ट्रेचिंग हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन की और सेल मेम्ब्रेन की जैसी स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो क्या होंगे जो मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल से वो ओपन हो जाएंगे ठीक है तो ये सोडियम चैनल ओपन हो गए और मेम्ब्रेन डीपोल हो जाएगी ठीक है फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा बट एक्शन पोटेंशियल तभी जनरेट होगा जब ये जो इन्फ्लक्स हुआ है ये इतना चेंजेस ले जाए लेके आ जाए कि थ्री शोल्ड क्रिएट हो जाए या थ्री शोल्ड पोटेंशियल तक ये पहुंच जाए तब जाके चीज़ें जनरेट होंगी ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब जो भी हमारी एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन है हम उसको हम तरीके से समझेंगे ठीक है उसको समझने के लिए हमने क्या कर दिया इसको फाइव फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया पहली है हमारी रेस्टिंग पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल ऑलरेडी हमारा क्लियर हो चुका है पहले की रेस्टिंग पोटेंशियल में माइनस सेवेंटी कैसे आते हैं कौन कौन से हमारे एटी पेजेस और डिफरेंट डिफरेंट लिखी चैनल्स कैसे काम करते हैं ठीक है अब बात करते हैं थ्री शोल्ड की थ्री शोल्ड क्या होता है ठीक है तो अब थ्री शोल्ड को समझने के लिए एक सिंपल सा फंडा है जैसे मैंने यहाँ एक ग्राफ बना लिया ठीक है एक्शन पोटेंशियल के लिए अब नॉर्मल जो सेल होती है वो क्या होती है माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट भी होती है ठीक है और जो थ्री शोल्ड पोटेंशियल होता है एक सेल का थ्री शोल्ड बोले तो मतलब उतना पोटेंशियल रिक्वायर होता है किसी भी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंजेस ठीक है तो यहाँ जो वोल्टेज चेंजेस रिक्वायर होता है टेन टू फिफ्टीन मिली वोल्ट रिक्वायर होता है तो हम जैसे टेन टू फिफ्टीन बात कर लेते हैं तो यहाँ मैंने लिख दिया फिफ्टी फाइव ठीक है ये सब मिली वोल्ट के अंदर चल रहा है फिफ्टी फाइव अब कोई भी स्टिमुलस आया ठीक है कोई भी मेरी मेमरी का यहाँ डिस्टोशन हुआ कोई भी प्रेशर आया वो प्रेशर इतना आया कि उसने क्या किया लेट सपोज फाइव मिली वोल्ट का चेंजेस लेके आ गया अब ये फाइव मिली वोल्ट का चेंज कैसे आएगा सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ मैकेनिकल गेटेड चैनल स्टिमुलेट हुए सोडियम आया अब ये फाइव लेट सपोज प्रोड्यूस हुआ बट ये फाइव थ्री शोल्ड जितना नहीं हुआ थ्री शोल्ड तक नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा डाई आउट हो जाएगा फिर फाइव के बाद ऑलमोस्ट सेवन का आया फिर ये डाई आउट हो जाएगा बट लेट सपोज इसने माइनस फिफ्टीन मिली वोल्ट तक चेंजेस लेके आ गया क्रिएट कर दिया लेट सपोज ये पहुंच गया कहाँ तक माइनस फिफ्टी फाइव तक तो अब क्या करेगा ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा देगा ठीक है तो ये थ्री शोल्ड कहानी होगी अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएगा अब आ जाएगी हमारी थर्ड फेज द राइजिंग फेज जो हमारा एक्शन पोटेंशियल ऊपर जाएगा ठीक है एक लेवल तक जीरो तक जाएगा देन यहाँ अपनी मैक्सिमम लिमिट तक प्लस थर्टी थर्टी फाइव समथिंग और ये हमारी राइजिंग फेज होगी अब यहाँ के आने के बाद में इसकी स्टार्ट होती है फॉलिंग फेज और ये फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है बट ये थोड़ा सा अंडर शूट हो जाता है ज़्यादा फॉल डाउन हो जाता है ठीक है उसके बाद में आती है हमारी रिकवरी फेज ये वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल पर आता है और रिकवर करता है तो हमने देख लिया कौन कौन सी फेज से रेस्टिंग पोटेंशियल ये फर्स्ट हो गई थ्री सोल्ड ये सेकेंड हो गई थर्ड राइजिंग फेज होगी ठीक है फोर्थ फॉलिंग फेज होगी और फिफ्थ रिकवरी फेज होगी तो हमने ये थोड़ा सा ब्रीफ ऊपर से समझ लिया कि हाँ ये एक्चुअल में कैसे ग्राफ पे हम इसको डेमोस्ट्रेट करते हैं या फिर यहाँ कैसे बताएंगे अब नेक्स्ट हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं जैसे हम पहली रेस्टिंग पोटेंशियल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा सेकेंड थ्री शोल्ड एक रीड मान लेते हैं एज ए डीपोलाइजिंग स्टूडेंट अराइव द मेमरेन ए फ्यू एन ए प्लस चैनल्स ओपन अब ये फ्यू एन ए प्लस चैनल ओपन हो गए कौन से वाले मैकेनिकल गेटेड वाले परमिटिंग एन ए प्लस आयन टू एंटर द न्यूरो क्लियर है हमें द इंक्रीज इन पॉजिटिव आयन इन साइड द सेल डीपोलाइज द मेमरेन ये मेमरेन को डीपोलाइज कर देगी ठीक है अप टू थ्री सोल्ड तक पहुंच गई तो थ्री सोल्ड के लिए कितना होता है माइनस टेन टू माइनस फिफ्टीन मिनी वोल्ट टेन टू फिफ्टीन मिली वोल्ट इतना अगर ये चेंजेस लेके आ जाता है प्लस में इतना आ जाता है क्योंकि एन ए प्लस आ रहा है नेगेटिव को क्या करेगा न्यूट्रलाइज करना चाहेगा अगर फिफ्टी अंदर आते हैं तो अब जो चार्ज बच जाएगा वो कितना हो जाएगा माइनस सेवेंटी से सीधा माइनस फिफ्टी फाइव आ जाएगा क्योंकि पंद्रह ने न्यूट्रलाइज कर दिया चार्ज को पॉजिटिव चार्ज लेके आ गया अंदर नेक्स्ट चलते हैं हमारी राइजिंग फेज पे अब यहाँ राइजिंग फेज पे रोल किसका आता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स का आता है ठीक है किसी ने
जो प्लस फिफ्टीन मिली वोल्ट का जो चेंजेस आए जो थ्री शोल्ड चेंजेस आए ये क्या करेगा वोल्टेज ग्रेटेड चैनल को स्टिमुलेट करेगा और वोल्टेज ग्रेटेड चैनल को जैसे स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ से सडन इन्फ्लक्स होगा सोडियम का बहुत ज़्यादा और वो उसको ले जाएंगे बिल्कुल जीरो पोलरिटी की तरफ प्लस थर्टी फाइव की तरफ समझ गए यहाँ तक क्लियर ठीक है इफ द डीपोलाइजेशन रीचेज द थ्री शोल्ड पोटेंशियल एडिशनल वोल्टेज ग्रेटेड एन ए प्लस चैनल्स ओपन ये वोल्टेज ग्रेटेड ओपन हो गए हमें चैनल्स के नाम भी ध्यान रखना है एक्चुअल में कि वो मैकेनिकल है वोल्टेज है लीकी है या लिगेंड गेटेड है तब हमको और ज़्यादा क्लियर होगा ये ठीक है नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं ए पॉजिटिव एन ए प्लस एन रश टू द सेल द वोल्टेज अक्रॉस द मेम्रेन रेपिडली रिवर्स एंड रीचेज इट्स मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू अब जो वोल्टेज है वो रिवर्स हो जाएगा पहले नेगेटिव में था जीरो तक आया फिर जीरो के बाद में पॉजिटिव आ गया मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू प्लस थर्टी टू प्लस थर्टी फाइव क्लियर हो गया यहाँ तक का अब ये जो कहानी पढ़ी है हमने किसकी पढ़ी है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की अब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को थोड़ा सा हम मोलिकुलर लेवल पर देखेंगे ठीक है अब मोलिकुलर लेवल पर देखने के लिए क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है इस सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के अंदर क्या होते हैं दो गेटेड गेट होते हैं एक अबो एक बिलो इनका नाम है जैसे पहला है इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड गेट और इनएक्टिवेटेड गेट एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट ठीक है ये दो चैनल हमें ध्यान रखना है इन दो गेट्स का बहुत रोल है अब रोल क्या है वो हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट लाइड के अंदर जैसे हमने क्या बात किया कि ये रिसेप्टर कंसिस्ट होता है दो गेट्स का पहला एक्टिवेशन गेट दूसरा इनएक्टिवेशन गेट इन्हें एम और एच गेट भी कह सकते हैं अब मेन जो रोल है एन प्लस का या उसकी ब्लॉकिंग के अंदर वो होता है एच गेट का इनएक्टिवेशन गेट का कैसे होता है इसको समझते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की ये हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के अंदर क्या होगा एन ए बाहर है अब वाला गेट क्लोज है बिलो वाला गेट क्लोज है ठीक है जैसे ही थ्री शोल्ड पर पहुँची चीज़ जैसे थ्री शोल्ड पर जाएगी तो क्या होगा अब एंड बिलो दोनों गेट खुल जाएंगे दोनों गेट खुल जाएंगे तो क्या होगा एन अंदर आएगा एन का सडन इन्फ्लक्स होगा बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के अंदर और ये क्या करा देगा पॉजिटिविटी का रिवर्सल करा देगा रिवर्सल कैसे पहले नेगेटिव थी अब पॉजिटिव आ जाएगी ये पॉजिटिव आ जाएगा आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद में जब ये प्लस थर्टी थर्टी फाइव तक पहुंच जाएगा मैक्सिमम अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगा उसके बाद में जो इनएक्टिवेशन गेट है वो क्लोज हो जाएंगे इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा सोडियम आ तो जाएगा बट अंदर सेल के नहीं जा पा रहा क्यों कि एक गेट गेट तो खुला बट सेकेंड गेट क्लोज है तो वो अंदर नहीं आ पा रहा अब इन सबको नाम दिया गया पहला जैसे रेस्टिंग स्टेट जिसके अंदर दोनों गेट क्लोज है दूसरा एक्टिवेटेड स्टेट जिसके अंदर दोनों गेट ओपन हो गए तीसरा इनएक्टिवेटेड स्टेट इनएक्टिवेटेड स्टेट में क्या है पहला गेट तो ओपन है बट दूसरा गेट क्लोज है अब ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा इनएक्टिवेटेड से रेस्टिंग स्टेट के अंदर ये अगेन ऊपर वाला गेट क्लोज होगा फिर ये अगेन दूसरे स्टिमुलस के लिए रेडी होगा तो ये बीच में इसको टाइम चाहिए इतना तो तुमने पढ़ा होगा न्यूरोन्स के अंदर कि एक रिफ्लेक्टिव पीरियड भी होता है रिफ्लेक्टिव पीरियड वो होता है जिसके अंदर कोई न्यूरोन दूसरा स्टिमुलस ले नहीं सकती ठीक है क्यों नहीं ले सकती जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्टिव पीरियड क्योंकि ये टाइम जो लगता है इस टाइम पे वापस ही खुलेगा ही नहीं और खुल भी रखा अपर वाला गेट तो नीचे वाला क्लोज रहेगा तो न्यूरोन को स्टिमुलस आएगा ही नहीं बाहर से भी स्टिमुलस आ रहा है कितना इन्फ्लक्स आ रहा हो थ्री सोल्ड अमाउंट में आ रहा हो बट ये चैनल्स ओपन होंगे ही नहीं क्यों क्योंकि इनको पर्टिकुलर टाइम चाहिए अपनी वापस से ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट में आने के लिए तो एक रिफ्लेक्टिव पीरियड का भी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया हो कैसे होता है अब ये जो कहानी हमने पढ़ी है इस कहानी का एक जगह यूज़ हो रहा है हमने पढ़े होंगे एनेस्थीशिया के अंदर जो एनेस्थेटिक होते हैं एक जनरल एनेस्थीशिया होता है एक लोकल एनेस्थीशिया होता है जनरल तो क्या होता है कि पूरी बॉडी को एनेस्टाइज कर दे एक लोकल होता है जो पर्टिकुलर पार्ट पर लगाया जाता है कि पर्टिकुलर पार्ट को करे अब वो लोकल एनेस्थीशिया होता है जो दिया जाता है वो एक्चुअल में जब किसी पर्टिकुलर एरिया में दिया जाता है सपोज मेरे यहाँ हाथ पे कुछ भी चोट आई है या कुछ भी मतलब गुंड है या कुछ भी मेरे को इंजरी हो गई है अब यहाँ क्या लग करना है हमको सूचा लगाने है स्टिचिंग करनी है तो क्या होगा यहाँ लोकल एनस्टीशा दिया जाएगा ठीक है अब वो लोकल एनस्टीशा क्या करेगा नॉन आइनाइज स्टेट के अंदर सेल को क्रॉस कर देगा ठीक है सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद में अंदर जाते ही क्या होगा आयनाइजिंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे यहाँ मान लिया अपन ने बी को बी एच प्लस हो गया आयनाइज हो गया और ये आयनाइज हो गया क्या कर देगा इस पर्टिकुलर जो इनएक्टिवेटेड गेट है इसको ब्लॉक कर देगा इसको ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा जो एक रिफ्लेक्टिव पीरियड हमने देखा था जिसके अंदर कोई भी एक्शन पोटेंशियल या कोई भी स्टूडेंट रिसीव नहीं होता तो अभी क्या हो जाएगा लॉन्गर लेवल तक ब्लॉक हो गया इसने क्या कर दिया इस रिफ्लेक्टिव पीरियड को बहुत ही
तो इसका एक क्लिनिकल एस्पेक्ट भी पता लग गया कि हाँ एक्चुअल में कैसे होती है तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि हाँ लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म क्या होता है वर्क ऑफ एक्शन या कैसे वो काम करती तो हम बता सकते हैं ऐसे काम करती तो सोडियम वोल्टेज रिलेटेड की कहानी समझ में आ गई यहाँ तक क्लियर अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर अब हमने जैसे बात की यहाँ हमारी फॉलिंग फेज की पोटेंशियल पहुँच गया प्लस थर्टी तक बट वापस ही नीचे आएगा नीचे आने वाला केस में क्या होता है फर्स्ट मैनी ऑफ द वोल्टेज गेटेड एन ए प्लस सोडियम चैनल्स बिगिन टू क्लोज क्लोज हो गए समझ में आ गया हमारी वाली कहानी सेकेंड क्या होगा मैनी मोर के प्लस चैनल्स ओपन अब के प्लस चैनल्स क्या होंगे ओपन हो जाएंगे अब वो के प्लस चैनल ओपन होंगे तो क्या होंगे अंदर के प्लस को बाहर ले जाएंगे बाहर ले जाएंगे तो अंदर अगेन नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अलाउइंग पॉजिटिव चार्ज टू लीव द सेल अब पॉजिटिव चार्ज लीव कर देगा ठीक है दिस कोज द मेमरी पोटेंशियल टू बिगिन टू शिफ्ट बैक टू वर्ड द रेस्टिंग मेमरी पोटेंशियल अब ये चीज़ वापस स्टार्ट होगी रेस्टिंग मेमरी पोटेंशियल की तरफ लेके आ रहा है वापस यू न्यूरोन को ताकि एक अगला अगर एक्शन पोटेंशियल आए जनरेट हो तो उसके लिए एक जो न्यूरोन है वो रेडी रहे ठीक है एज ए मेमरी पोटेंशियल अप्रोच होता है रेस्टिंग पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल्स आर मैक्मली एक्टिवेटेड ओपन ये मैक्मली ओपन रहते हैं एक्टिवेटेड होते जैसे मैंने क्या बोला सोडियम वोल्टेज गेटेड भी होते हैं वैसे ही पोटेशियम वोल्टेज गेटेड भी होते हैं ठीक है इनको थोड़ा सा हम इस तरीके से समझ सकते हैं ठीक है ये सोडियम वोल्टेज गेटेड थे ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड थे ये इसका अपर और लोअर जो गेट बोल दिया हमने एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट बोल दिया हमने ठीक है अब क्या हुआ स्टिमुलस आया ठीक है ये क्या हुआ ये गेट ओपन हुआ ये गेट भी ओपन हुआ अब ये जब दोनों गेट ओपन हो गया तो क्या होगा सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया क्या होगा ये जो हमारे एक्शन पोटेंशियल था ये पहले तो क्या हुआ जीरो पे पहुंचा, फिर प्लस थर्टी तक पहुंच गया अब जैसे ही प्लस थर्टी पे पहुंच जाएगा तो ये जो हमारे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल से जो कि ऑलरेडी क्लोज है वो फुल्ली ओपन हो जाएंगे और क्या करेंगे पोटेशियम का ई फ्लेक्स करवा देंगे सेल से ठीक है अब प्लस थर्टी पाने पे दो काम हो रहे हैं पहला काम ये जो चैनल्स हैं ओपन है हमारे सोडियम वाले ये तो फुली क्लोज हो जाएंगे फुली क्लोज में भी सबसे पहले नीचे वाला इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होगा और ये धीरे धीरे क्लोज होगा अब वाला ठीक है यहाँ तक क्लियर है जबकि के प्लस होगा जैसे प्लस थर्टी आए तो ये तो क्लोज हो जाएगा और ये दोनों ओपन हो जाएंगे और जैसे ही दोनों ओपन हो जाएंगे जो हमारा पोटेशियम है उसका ई फ्लैक्स करवा देंगे बाहर ठीक है और इफेक्स करवा देंगे तो क्या हो जाएगा एक नेगेटिव चार्ज अंदर आ जाएगा वापस से माइनस सेवेंटी मिली वो यहाँ तक क्लियर हो गया अगला चलते हैं रिकवरी फेस अब मैंने क्या बोला है कि ये कुछ अंडर शूट कर जाता है जो माइनस सेवेंटी वोट होता है उससे भी नीचे चला जाता है क्यों क्योंकि पोटेशियम जो चैनल्स है जो वोल्टेज गेट चैनल्स है वो बहुत देर तक तो ओपन रह जाते हैं तो क्या करते हैं ज़्यादा पोटेशियम का इफेक्स करवा देते हैं बाहर ज़्यादा करवा देंगे क्या होगा माइनस से माइनस तक आ जाएगा सेल क्या हो जाएगी हाइपर पोलर स्टेट चल जाएगी बहुत ज़्यादा अंडर शूट होगी ठीक है तो यही बात कहना चाह रहा है दिस अंडर शूट ऑक्यूर बिकॉज मोर के प्लस चैनल्स आर ओपन क्लियर द रिटर्न टू स्टडी स्टेट्स कंटिन्यूज एज द एडिशनल के प्लस चैनल दैट ओपन ड्यूरिंग द एक्शन प्रोडक्ट नाउ क्लोज अब ये वापस से क्लोज हो जाते हैं और फिर वापस ये माइनस नाइन्टी से माइनस सेवेंटी लाया जाता है ठीक है एग्जैक्ट रेस्टिंग पोटेंशियल यहाँ तक क्लियर है एक्शन प्रोडक्ट नाउ डिटर्माइंड बाई द सबसेट ऑफ दैट नॉर्मली ओपन ड्यूरिंग द मेमरी एंड रेस्टिंग स्टेट वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया वही बात है अब हमारी नेक्स्ट साइड चलते हैं यही चीज़ हमने समझी है ठीक है इसको पूरी वीडियो को हम यहीं समप करते चलेंगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है जैसे पहला है हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल ठीक है सोडियम और पोटेशियम पंप के थ्रू ठीक है अब क्या होगा सडन आते क्या होगा डिपोलराइजेशन होगा मैकेनिकल जो गेटेड है वो स्टिमुलेट हुए एन प्लस अंदर आया अंदर आते क्या होगा थ्री सोल्ट तक गया प्लस फिफ्टीन मिली तक चेंजेज आया जैसे प्लस फिफ्टीन मिली वोल्ट चेंजेज आया तो क्या होगा जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से वो ओपन हो जाएंगे वो ओपन होते क्या होगा डिपोलेशन होगा डिपोलेशन हुआ मतलब ये हमारी होगी अपराइजिंग फेज अब ये जीरो तक ठीक है उसके बाद में अपनी ये मैक्स लेंथ तक गया जैसे प्लस फोर्टी या प्लस थर्टी फाइव तक जैसे प्लस थर्टी फाइव तक गया तो क्या होगा जो तुम्हारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं वो क्लोज हो जाएगा उसका भी कौन सा इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होगा ठीक है एक्टिवेशन नहीं होगा एक्टिवेशन तो बाद में होगा एक रिफ्लेक्टिव टाइम के बाद में ठीक है अब ये क्लोज हो गया ये तो क्लोज हो गया बट जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं वो ओपन हो जाएंगे अब वो जैसे ही ओपन होंगे तो के प्लस का क्या होगा ई फ्लक्स होगा वो बाहर जा रहा है ई फ्लक्स होगा तो क्या होगा रिपोलराइजेशन होगा पोटेशियम गेट्स ओपन तो क्या होगा रिपोलराइजेशन अगेन बैक टू यहाँ आ गया अब क्या हु
सोडियम वाला था जो हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल था उसका इनएक्टिवेशन गेट तो ऑलरेडी क्लोज था बट एक्टिवेशन ओपन था ये एक्टिवेशन भी इस रिफ्रेक्टिव फेज के अंदर अगेन क्लोज हो जाएगा इसको ये जो टाइम चाहिएगा ये टाइम यहीं रिकवर होता है सेम रिफ्रेक्टिव पीरियड में तो ये रिफ्रेक्ट पीरियड को दो तरीके से बता दिया पहला जो हमारा सोडियम वोल्टेज गेट चैनल का जो एक्टिवेशन गेट है वो क्लोज होगा अगेन रेस्टिंग स्टेट में आएगा दूसरा जो हमारा अंडरशूट हुआ है जो हमारा जो पोटेशियम बहुत ज़्यादा नीचे चला गया माइनस नाइन्टी वो माइनस सेवेंटी वापस आएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या डिले करवाती है ये रिफ्लेक्टिव पीरियड में क्या होगा दूसरा एक्शन पोटेंशियल सडन नहीं आ पाएगा एक न्यूरोन को टाइम मिलेगा वापस से रेडी होने के लिए वापस से माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट आने के लिए तो इस वीडियो को तो यहीं करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसको खत्म कर देंगे ये हमारा पोर्शन एक्शन पोर्शन खत्म हो चुका है नेक्स्ट वीडियो में आगे इस जो कंडक्शन है जो एक्शन पोर्शन जनरेट हुआ उसको ट्रेवल करवाएंगे उसको सीनेस तक ले जाएंगे और सीनेस पे जो हमारे न्यू ट्रांसमीटर हैं उनको सीक्रेट करवाएंगे उनके सीक्रेशन के बाद में हम ई और आई पी वहाँ क्लियर कर लेंगे ठीक है थैंक यू अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो